hallo, guten Morgen. Ausgeschlafen. Ich schon. Also legen wir mal los. Oder wie oder was? Audi wartet auf die Teile, die wir drauf haben. Also Flux angemeldet und dann abgeladen. Wenn ich aus dem Werk wieder raus bin, melde ich mich wieder bei euch. So, jetzt ist hier irgendwas schief gelaufen. Ich habe jetzt hier abgeladen in Neckarsulm. Und kriegt kein Leergut. Weiß nicht warum, wieso. Die haben heute hier Begehung von, von den obersten vom ganz großen Werk. Und irgendwas ist hier schief gelaufen. So, jetzt kriegen haben sie für mich hier kein Leergut. Jetzt habe ich meine Dispo angerufen. Und die haben gesagt, macht nichts. Schriftlich geben lassen, ab nach Elsnitz. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Tja, sowas passiert auch mal. Ist mir aber auch recht. Bin ich nicht ganz böse drüber, wenn ich ehrlich sein soll. So, ne, dann fahren wir halt jetzt nach Elsnitz. sogar schon meine neue Tour gekriegt gerade. Was ist denn hier wieder los? Das braucht kein Mensch zum Mittwoch. Und auch an anderen Tagen nicht. heute eigentlich noch den einen oder anderen Meter fahren. Ach, da vorne haben sie gerade Blaulicht eingeschaltet, die Polizei. Autofahrer machen sich das Chaos immer selber. Weil sie alle Kreuzter quer fahren müssen, weil sie sich einbilden, sie sind dann irgendwie ein bisschen schneller als die anderen. Aber meine Meinung kennt ihr ja da dazu schon. So ein Auto liegen geblieben auf der Straße. Sieht fast so aus. Die Polizei sichert irgendeinen LKW ab, der nicht weiterfährt. Ein Pannen-LKW. Ne, da fahren wir doch auch gleich mal hier rechts dran vorbei. Wie die anderen. Ein Pannen-Lkw, das ist natürlich blöd jetzt hier. Ne? Das war's, das war der ganze Stau, wie es aussieht, oder? Ne, war es noch nicht. Da vorne kommt noch mehr Stau. Es wartet noch mehr Stau auf mich, na prima. Kam doch jetzt hier gerade ein Polizeiauto vorbei. Und die haben sich doch tatsächlich eingekrallt, der hier überholt hat. Im Überholverbot. 
haben die gleich auf dem Standstreifen rausgelotst und jetzt stehen sie da hinter uns und ich denke mal, der kriegt jetzt eine saftige Strafe. Aber was nützt es, wenn sie einen erwischen, wenn sie Zähne machen? Ganz schöner Kolos, der neue, die neue Brücke. die hier wahrscheinlich von Pfeiler zu Pfeiler mit dem Ding vorne dran. Das sind doch irgendwelche Gleitlager dann drauf, so wie ich das mal gehört habe. Und dann schieben die die immer Stück für Stück weiter. Hier unten stehen ja schon die neuen Pfeiler und das auch so was gelbes Metall ist drauf. Ja, und da oben liegt der auseinandergenommene große Kran. Da rechts auf dem Berg. Das ging ja so rucki zu gehen. Innerhalb von 14 Tagen war das hier weg. doch gleich in Elsnetz. Naja, das war ja ganz gut so, dass das mit dem Lehrgut so lief. Sonst hätte ich jetzt noch nach Schleiz gemusst, Lehrgut abladen. Da wäre ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr leer geworden, weil die bloß bis um 9 also bis um 9 musste da sein, sonst machen sie dich nicht mehr leer. Und wenn ich noch sehr gut geladen hätte, wäre er noch eine Stunde ins Land gegangen. Naja, da wäre es dann elf geworden. Also hätten sie mich garantiert nochmal abgeladen. Und dann wäre das alles ein bisschen knapp geworden mit Morgen und Freitag. So sieht das alles ein bisschen entspannter aus. Da lade ich jetzt in Oelsnitz für Emden, fahre noch ein Stückchen, mal gucken, wie weit ich noch komme. Also bis Hermsdorf komme ich auf jeden Fall. Nordhausen wird wahrscheinlich nicht klappen. Da komme ich mit der Schichtzeit nicht rum, denke ich mir. Weil ich da ein bisschen was über drei Stunden brauche. Naja, werden wir sehen. Hermsdorf hilft mir schon ein ganzes Stück weiter morgen. habe ich schon anderthalb Stunde gut gemacht. So, tanken muss ich auf jeden Fall. Und mit dem Blue müsste ich noch hinkommen. Das kann ich dann Freitag in Hölznitz tanken, denke ich. Weil jetzt runter zu muss nicht sein, dass ich jetzt extra noch mit da reinfahre, deswegen, oder? Könnte ich aber eigentlich auch machen. Könnte ich eigentlich auch machen.
Weil wir sollen ja nur eigentlich nur in Oelsnitz tanken. Und ehe mir das unterwegs alle wird, tanke ich schnell hier in Oelsnitz und dann fahre ich nach Hermsdorf Diesel tanken. Und dann denke ich es Feierabend auch. So, jetzt ist das Auto wieder voll. Jetzt fahre ich doch erst noch mal schnell runter. Mit dem Blue, das ist mir zu knapp nach Emden und wieder runter fahre ich doch noch mal schnell unten auf den Platz und tanke ein bisschen AdBlue <lacht> krache ich mal die Hütte voll und dann tanke ich in Hermsdorf Diesel und dann ist Feierabend Und Ampel aus hier. Ja. Das wäre ja Quatsch, wenn die jetzt hier an wäre. Finster ist es schon. Das Goldene M ist auch schon finster. Alles finster, außer bei der GLS, da brennt Licht. Alter, der kommt hier um die Ecke gepfiffen. Da denkst du den Hals um, ne? Die sind auch ganz schön schmerzfrei, die Fahrer von der GLS. Sowohl die LKW-Fahrer als auch die Kleintransporter-Fahrer, hier die Päckchen-Ausfahrer, die sind alle schmerzfrei. jetzt alle ihre Brücken ab. So. Rein und ran, rein und ran. Ich dann mal gucken, wo ich dann den Plätzchen finde zum Hinstellen. Ach, irgendwo wird schon noch was frei sein für mich. Hier hinten am besten, da habe ich meine Ruhe. Irgendwo hier hinten werde ich mich hinstellen. So, jetzt stehen wir in Hermsdorf. Feierabend. Schön neun Stunden Pause machen, bis morgen früh halb elf und dann geht's nach Emden. Also meine Lieben, ich wünsche euch eine staunknitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Schlaft gut und dann bis morgen. Ich freue mich auf euch. Tschüss.